ఇవాళ వచ్చేసి మనం జావా స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేసి ఏదైనా ఫింగర్ ప్రింట్ డివైజెస్లో మనకు ఎగ్జిస్టింగ్లు ఉన్నాయో దాని నుంచి ఫింగర్ని క్యాప్చర్ చేయడం క్యాప్చర్ అవ్వబడిన ఫింగర్ని వచ్చేసి ఇక్కడ చూపించడం అది ఒక యూజ్ కేస్ అనేది చూద్దాం రెండోది వచ్చేసి ఇక్కడ క్యాప్చర్ అవ్వబడిన డీటెయిల్స్ వచ్చేసి వ్యాలిడేషన్ కోసం వచ్చేసి మనం సర్వర్స్కి పాస్ చేయడం అది రెండో యూజ్ కేస్ అని చెప్పి చూద్దాం తర్వాత వచ్చేసి అది సర్వర్ క్లీజ్ చేయగా వ్యాలిడేషన్లోకి చెక్ చేసి అతను కరెక్ట్ పర్సనా కాదా అని చెప్పి డీటెయిల్స్ వచ్చేసి రిటర్న్ బ్యాక్ ఇవ్వడం చూద్దాం తర్వాత ఫర్దర్గా యూజ్ కేస్ మనం డిస్కస్ చేయబడిందండి ఎగ్జిస్టింగ్ ఎక్స్టర్నల్ బయోమెట్రిక్ డివైస్ డిపెండ్ అయ్యేసి డేటా పాస్ చేయడం ఎట్లా అదేవిధంగా ఫోన్తో పాటు ఇంటర్నల్గా ఫింగర్ ప్రింట్స్ వస్తాయి కదా సేమ్ అదే డేటాను వచ్చేసి ఎట్లా పాజిబిలిటీ ఉంటుంది మనం వచ్చేసి డేటా ఎక్స్టర్నల్గా పంపించడానికి ఫస్ట్ ఈ యూజ్ కేసులోకి వెళ్ళే ముందు ఒక దాని తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం ఇక్కడ వచ్చేసి ఫింగర్ ప్రింట్ వచ్చేసి ఏదైతే నేను ఇక్కడ వాడుతున్నాను ల్యాప్టాప్ ఆ ల్యాప్టాప్కి వచ్చేసి నేను కనెక్ట్ చేయబడిన ఉంది ఇక్కడ వచ్చేసి వన్స్ నేను ఇక్కడ ఫింగర్ అనేది ఇవ్వంగానే ఇక్కడ టూ థింగ్స్ అనేది మనకు జనరేట్ అవుతూ ఉంటాయి వన్ వచ్చేసి ఇమేజ్ రూపంలో వచ్చేసి మనకు అది రావడం రెండోది వచ్చేసి డీటెయిల్స్ వచ్చేసి బైనరీ డేటాలో వస్తుంది బైనరీలో వచ్చేసి బైనరీ డేటా జీరోస్ అండ్ వన్స్ ఈ వ్యాలిడేషన్ బట్టి మళ్ళా గెట్ బ్యాక్ చేస్తూ ఉంటారు ఇమేజ్ని తర్వాత ఈ ఇమేజ్ ఈ బైనరీ డేటా సర్వర్స్ క్రిచ్చవంగానే దాంట్లో వచ్చేసి బైనరీ ద్వారా కంపారిజేషన్ చేసుకొని అది వ్యాలిడే కాదనేది తెలుస్తుంది ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా సోర్స్ మనకు రెగ్యులర్గా చూస్తుంటాం కదా ఆధార్ ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్ డేటా అంతా ఆధార్ బయోమెట్రిక్ దాంట్లో ఉంటుంది అదే ఇమేజ్తో ఇక్కడి నుంచి క్యాప్చర్ అవ్వడదాన్ని ఏదైతే ఆధార్ డేటా ఉన్నాయో అక్కడికి వెళ్ళేసి ఈ ఫింగర్ ప్రింట్ వచ్చేసి అక్కడ చెక్ చేసుకొని కరెక్టా కాదా నీ ఫింగర్ వచ్చేసి ఎగ్జిస్టింగ్ ఫింగర్ కంపారిజేషన్ చెకింగ్ చేసుకొని రిటర్న్ బ్యాక్ అనేది మనకు వ్యాలిడేషన్లో మనకు వస్తుంది ఇక్కడ ఫింగర్ వ్యాలిడేషన్ అల్గోరిథమ్స్ ఉంటాయి వాటిని బట్టి ఇమేజింగ్ కంపారిజేషన్ టెక్నిక్స్ ద్వారా మనకు స్కోర్ అనేది ఎంత కంపారిజేషన్ యాక్యురేట్ స్కోర్ అనేది ఎంత అనేది నోటీస్ చేస్తూ ఉంటారు ముందుకు వచ్చేసి ఐఎమ్ గివింగ్ ఏ క్యాప్చర్ ఇక్కడ క్యాప్చర్ అనేవంగానే ఇక్కడ ఫింగర్ ప్రింట్ వచ్చేసి ఆన్ అయింది నేను ఇక్కడ క్యాప్చర్ అనేవంగానే నేను నా ఫింగర్ ప్రింట్ డీటెయిల్స్ వచ్చేసి నేను ఇక్కడ ఇచ్చాను క్యాప్చర్ చేసుకుని మళ్ళీ వచ్చేసి ఇంకొక అదే ఫింగర్ ప్రింట్ వచ్చేసి ఇచ్చాను ఇప్పుడు కొంతమంది ఫస్ట్ తంబ్ ఇచ్చాను తర్వాత వచ్చేసి ఐఎమ్ గివింగ్ వేరే తంబ్ అనేది ఇచ్చాను అదేవిధంగా తీసుకున్నది మళ్ళీ వచ్చేసి ఇంకొక తంబ్ అనేది ఇచ్చాను ఈ డీటెయిల్ కూడా తీసుకుంది ఈ విధంగా మనకు డేటా అనేది జనరేట్ అయింది ఇవంతా మనకు వచ్చేసి ఈ డివైజ్ స్పెసిఫిక్గా వెళ్తుంది డివైజ్ డేటా షీట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు అది ఎట్లా ఫంక్షన్ అవుతుంది చూసినప్పుడు మనకు అర్థం అవుతుంది డేటా ప్రాసెసింగ్ మెకానిక్ వచ్చేసి ఒకటి వచ్చేసి ఎక్స్ఎంఎల్ ద్వారా మనం డేటా అనేది తీసుకురావడం రెండోది వచ్చేసి ఎక్స్ఎం జేసన్ ద్వారా డేటా అనేది యూజ్ చేసే టెక్నిక్స్ అనేది రెండు విధాలుగా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎక్స్ఎంఎల్లో మనం చూసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఆధార్ కానీ వాటిలో ఏం చేస్తున్నారంటే కీ ఎక్స్చేంజింగ్ క్రిప్టోగ్రఫీలో భాగంగా కీ ఎక్స్చేంజింగ్ అల్గారిథమ్స్ ఉన్నాయి పబ్లిక్ కీ ప్రైవేట్ కీగా రెండు కాంబినేషన్స్తో డేటా అనేది పంపిస్తారు మనం పబ్లిక్ కీ ద్వారా డేటా అనేది అక్కడికి రీచ్వంగానే అక్కడ వాళ్ళ దగ్గర ఉండే ప్రైవేట్ కీ ద్వారా ఏదైతే మనకి ఇమేజ్ ఉందో అది అక్కడికి తీసుకొని అది వచ్చేసి వ్యాలిడేషన్లోకి వెళ్ళి నీ దాన్ని బట్టి కరెక్టా కాదని చెప్పి సర్వీస్లోకి వెళ్ళడం అనేది నువ్వు కరెక్ట్ పర్సనా కాదా అని ఆ ఫింగర్ అనేది రెండు కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అంటే నువ్వా కాదా అని చెప్పి తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఇది తెలియడం వల్ల వేరియస్ యూజ్ కేసెస్ అనేది బిల్ చేయచ్చు సర్వీసెస్కి వచ్చేసి నువ్వే అని చెప్పేసి యూటిలైజ్ చేస్తున్నా అని చెప్పేసి తీసుకురావచ్చు ఫర్దర్గా ఇంకా వెళ్ళినప్పుడు ఫర్దర్గా ఇంకా డిస్కషన్ వెళ్ళినప్పుడు ఎంప్లాయీ మేనేజ్మెంట్ కానీ స్టూడెంట్ మేనేజ్మెంట్ వ్యాలిడేషన్స్ అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఫింగర్తో మ్యాప్ చేసినప్పుడు కరెక్ట్ స్టూడెంటా కాదా అని చెప్పి ఐడెంటిఫై చేయడం కానీ ఎంప్లాయ్ కరెక్టా కాదా ఇప్పుడు ఏదైనా క్రూషియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది పేబుల్ సర్వీసెస్లోకి తీసుకురావాలి పబ్లిక్ సైడ్ నెస్టెడ్ కామెంట్ లాగా తీసుకోవాలి అట్లాంటి వాటికి వచ్చేసి ఈ నెసెసిటీ ఉన్నప్పుడు అప్లై చేస్తూ ఉంటారు ఫర్దర్గా సోర్స్ కోర్సులోకి వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏమేమి డేటా ఉందో అది ఫర్దర్గా ఏదైతే నీకు ఇక్కడ కనపడిందో ఇది డిఫాల్ట్ వచ
ఈ డేటాను వచ్చేసి నేను సర్వర్కి వచ్చేసి పంపించాలి ఈ వన్ టు క్యాప్చర్ రిజల్ట్ అండ్ సెండ్ బ్యాక్ టు ద సర్వర్ ఇప్పుడు నాకు అక్కడ రీఫ్రెష్ చేయంగానే డివైజ్ వచ్చేసి ముందుగా చెక్ చేసుకుంటుంది ఈ డివైజ్ చెక్ చేసుకుంటానే నాకు ఇక్కడ ఈ డివైజ్ ఏదైతే ఇక్కడ కనెక్ట్ అయ్యానో ఆ కనెక్షన్ అనేది ప్రాపర్గా ఉందా లేదా అని చెప్పి చెక్ చేసుకోవడం జరిగింది ఇది ఎలా తెలుస్తుంది ఒకటి వచ్చేసి పోర్ట్ వచ్చేసి యాక్టివ్లో ఉందా లేదా అని చెప్పేసి చెక్ చేసి మనకు తెలుస్తుంది రెండోది వచ్చేసి ఎక్స్ఎంఎల్ ద్వారా స్టేటస్ కోర్సును బట్టి డేటా పారామీటర్స్ ద్వారా అది యాక్టివ్లో ఉందా లేదా అని చెప్పేసి వీఆర్ గెట్ బ్యాక్ అనేది తెలుస్తుంది ఫర్దర్గా మనం వచ్చేసి ఇది ఓకే యాక్టివ్గా ఉంది నేను వచ్చేసి ఫింగర్ని వచ్చేసి క్యాప్చర్ చేసుకుందాం అని చెప్పేసి ట్రై చేస్తున్నాను ఐఎమ్ గివింగ్ ఏ మై ఫింగర్ నాకు ఇక్కడ ఫింగర్ ఇవ్వంగానే నాకు ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ డేటా అనేది నాకు ఇక్కడ వచ్చింది ఇది వచ్చేసి నేను ఈ జనరేట్ అయిన ఫింగర్ డేటా ఏదైతే ఉందో నాకు ఇక్కడ ఫింగర్ డేటా క్యాప్చర్ అయిపోయింది నూనె నూనె నా ఇక్కడ ఏదైతే నాకు ఫింగర్ డేటా ఏదైతే జనరేట్ అయిందో ఈ ఫింగర్ డేటాని తీసుకొని ఈ ఫింగర్ డేటా ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఫింగర్ ఇమేజ్ ఒకటి ఉంటుంది రెండు బైనరీ డేటా ఒకటి ఉంటుంది ఈ దీన్ని తీసుకొని బ్యాక్ సైడ్ సర్వర్స్ తీసుకెళ్ళి వ్యాలిడేషన్ అనేది వీకెండ్ ఇక్కడ వేరియస్ యూస్ కేసెస్ అనేది బిల్డ్ చేయొచ్చు ఎట్లాంటి యూస్ కేసెస్ ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ యూస్ కేసెస్ వచ్చేసి బిల్డ్ చేయొచ్చు బేస్డ్ ఆన్ ఎగ్జాంపుల్ జావా స్క్రిప్ట్ మనం ఇక్కడ ఏం చేసామంటే ఎక్స్టర్నల్ డివైస్ ద్వారా ఏదైతే మనకు ఫింగర్ మన ఫింగర్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫింగర్ డేటాను వచ్చేసి మనం గెట్ బ్యాక్ చేసుకున్నా గెట్ బ్యాక్ చేసుకున్న ఫింగర్ డీటెయిల్స్ను వచ్చేసి ఇక్కడ ఏదైతే నా ఏదైతే తమ్ డీటెయిల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి తీసుకొని అవి మనం బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి ఎగ్జిస్టింగ్ ఉండే ఫింగర్ కలెక్షన్తో మ్యాప్ చేసినప్పుడు అల్గారిజం బేస్కొని బేస్ చేసుకొని ఎంతవరకు కరెక్ట్ మ్యాప్ వస్తుంది అనేది స్కోర్ని బట్టి మనకు తెలుస్తుంది దీని వచ్చేసి ఎక్స్టర్నల్ ప్రొడక్ట్స్ చేసుకున్నప్పుడు వీని వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ బెస్ట్ రీసెర్చ్ ద్వారా మనకు వచ్చేసి వాళ్ళు స్టాండర్డ్ మనం డిజైన్ చేసి నా ప్రొడక్ట్ని బట్టి మనం మనకు కావాల్సిన ఈ ప్రొడక్ట్ని తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ సెకండ్గా వచ్చేసి ఇంటర్నల్గా మనకు ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్ కానీ ఐఓఎస్ ఫోన్స్ కానీ ఇంటర్నల్గా ఇన్బిల్ట్ ఫింగర్ ప్రింట్స్ అనేది మనకు వస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇన్బిల్ట్ ఫింగర్ ప్రింట్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఫింగర్ ప్రింట్ ద్వారా కూడా ఫోన్ని అన్లాక్ చేస్తుంటాం ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ వ్యాలిడేషన్ ఎలా జరుగుతుందంటే ఆ ఫోన్లో ఇంటర్నల్గా వ్యాలిడేషన్ శాంపిల్స్ అనేది కలెక్షన్లోకి వస్తాయి వన్స్ ఆ కలెక్షన్ అనేది వన్స్ ఆ కలెక్షన్ మొత్తం ఉన్నాక నువ్వు ఏదైతే చెక్ చేస్తావో అది నీ ఫోన్ వరకు వ్యాలిడేషన్లో ఉంటుంది నువ్వు వచ్చేసి ఇప్పుడు ఈ మనం ఎక్స్టర్నల్గా ఈ ఫింగర్ ఫింగర్ డీటెయిల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ డీటెయిల్స్ తీసుకుపోయి సర్వర్కి వచ్చేసి నేను పోస్ట్ చేస్తున్నాను ఈ డీటెయిల్స్ ఏదైతే నాకు జనరేట్ అయి ఉన్నాయో ఐఎమ్ గివింగ్ ఏ పోస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఇది పేలోడ్ వచ్చేసి నేను పోస్ట్ రిక్వెస్ట్ వచ్చేసి పాస్ట్ చేస్తున్నాను అంటే ఇది వ్యాలిడేషన్ కోసం సర్వర్కి పంపించి చెక్ చేపిస్తున్నాను ఇది ప్రాపర్గా ఉందా లేదని చెప్పేసి బ్యాక్ ఎండ్ ఇమేజ్ అలాగే అందరం మ్యాపింగ్ మ్యాపింగ్ చేసి కరెక్ట్ పర్సన్ ఉన్నాడా లేదా కరెక్ట్గా ఉందా లేదని చెప్పేసి రిటర్న్ బ్యాక్ చేయడం అనేది చేస్తూ ఉండడం అనేది మనం గమనించాం వీ కెన్ సే దీనికి వచ్చేసి యూస్ కేసెస్ మనం చూసుకున్నప్పుడు డూప్లికేషన్స్ ఎక్కడన్నా యూస్ కేసెస్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్గా మనం చెప్పాలంటే ఎలక్షన్స్ గురించి ఎలక్షన్ ఒకటి చూసుకున్నప్పుడు డూప్లికేషన్స్ అనేది టూ ఆర్ త్రీ డూప్లికేషన్స్ వచ్చిన ఇన్కన్సిస్టెంట్గా ఉందని చెప్పేసి మనం అనుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఏదైతే అథెంటికేషన్ ఆథరైజేషన్ అతను ఎవరా అని చెప్పి మనకు ఓట్ చేయడానికి ఎవరు వస్తున్నాడు అతను ఐడెంటిటీ వచ్చేసి కలెక్ట్ చేయడం యాజ్ ఫర్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ టైమ్ పాసింగ్ మెకానిజం ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ వచ్చేసి ఎవ్రీ ఫైవ్ ఫైవ్ సైకిల్స్కి ఒకసారి ఫైవ్ ఇయర్స్ సైకిల్స్కి ఒకసారి వచ్చేసి ఎలక్షన్స్ అనేది కండక్ట్ అవుతుంది ఎలక్షన్లకు వెళ్ళినప్పుడు ద ఎవరైతే మ్యాన్ పవర్ అనేది ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటారో నా ఓట్ అనేది ఎవరు వ్యా ఎవరు ఓటు వచ్చేసి ఎవరికి వెళ్ళిందని వ్యాలిడేషన్లకి రాకుండా ఓటు గల వ్యక్తి కరెక్ట్ పర్సన్ నాకు కాదా అని చెప్పి వ్యాలిడేషన్ కోసం అతని డీటెయిల్స్ ఏదైతే ఓటర్ ఐడి ఆధార్ యాజ్ ఫర్ ద ఫింగర్ యాజ్ ఫర్ ద ఫోటో 
అతను రాగానే ఫోటో ఫింగరు లొకేషన్ వచ్చేసి ఆటోమేటిక్గా రికార్డ్ అవ్వడం వన్స్ ఈ రికార్డేషన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోగానే వితౌట్ ప్రీవియస్ స్టెప్స్ ఎట్లా ఉన్నాయో ఓట్ వేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఎవరు అక్కడికి వెళ్ళకుండా అవి ఏమి రికార్డ్ అవ్వకుండా ఆ మిషన్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఫింగర్ అనేది ప్రింట్ చేయడం కానీ అది అనేది నార్మల్గా అవ్వడం అనేది చేయాలి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వన్స్ ఇక్కడ హైదారికలు ఎవరైతే అసైన్ చేయబడి అసైన్లో ఉంటారో ఇన్ కేస్ ఎనీ ఫాల్స్ డీటెయిల్స్ ఏమన్నా మ్యాప్ అయినప్పుడు ఈ డీటెయిల్స్ వచ్చేసి పబ్లిక్ పోర్టల్లో ఇట్ గెట్ ఫర్ ద నెస్టెడ్ కామెంట్స్ ఇట్ ఇస్ కలెక్టింగ్ ఫ్రమ్ ద నెస్టెడ్ కామెంట్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇలాంటి ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమన్నా ఉన్నా రిట్రీవ్ చేసేదానికి యూస్ చేసి అవసరం ఉందంటే ఫోటో ఫింగర్ ప్రింట్ ఈ రెండు కరెక్ట్గా ఉన్నాయి లేదు ఫలానా అతను వచ్చేసి వేరే అతను ఐడెంటిటీని బేస్ చేసుకొని రాంగ్ అటెంప్ట్ చేశారు టూ ఆర్ త్రీ ప్లేస్లు అట్లాంటి యూస్ చేసుకుని ఉన్నప్పుడు దీన్ని మేనేజ్ చేయడానికి ఇచ్చిన మ్యాన్ పవర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇట్ విల్ బీ రిపోర్ట్ యాజ్ ఎబ్బా నెక్స్ట్ టైంలో వచ్చేసి అంత రిమార్క్స్ కింద కన్సిడర్ చేసి ఇట్ విల్ బీ రిమూవ్ ఫ్రమ్ ద సర్వీస్ దెన్ ఇట్ విల్ బీ మనకు వచ్చేసి మ్యాన్ పవర్లోనే రాంగ్ ఉంది ఐడెంటిటీ విల్ బీ రిమూవ్ ఎగ్జిస్టింగ్ సర్వీసెస్ నుంచి కూడా రిమూవ్ చేయడం అట్లాంటి యూస్ కేస్ ఇట్ విల్ బీ బిల్డ్ బట్ జనరల్గా వచ్చేసి ఇట్ విల్ బీ నాట్ వర్క్ ఎందుకంటే ఇట్లాంటివన్నీ వర్క్ అవు ఎందుకు ఎందుకంటే ప్రజలకు అలవాటు అనేది చేయలేదు కాబట్టి ఐ థింక్ ఎగ్జిస్టింగ్ పాపులర్గా ఉండేటివి వచ్చేసి కొద్దిసరి వర్క్ అవ్వట్లేదు ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ సమ్ యూస్ కేసెస్ హౌ టు ఫెచ్ ద యూజింగ్ జవా స్క్రిప్ట్ దీని ద్వారా వచ్చేసి మనం వెబ్ అథెంటికేషన్ అనేది ఇస్తాం ఇవ్వడం వల్ల మనకు వచ్చేసి ఫింగర్ ప్రింట్ ద్వారా కూడా వ్యాలిడేషన్ చేస్తాం వెరీ ఎక్స్ట్రాడినరీ కేసెస్కి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే ఇట్లాంటి యూస్ కేస్ నుంచి మనం యూటిలైజ్ చేస్తాం అదర్వైజ్ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఫైన్ ఐఎమ్ గివింగ్ కన్క్లూషన్